பாலுமேந்திர சார் வந்து ஃப்ளூக்கில் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது துரத்தி விட்டார் ஆனந்தம் படம் நடிச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது எனக்கு மம்டி சார் வந்து ரொம்ப இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் நான் நான் நினைக்கிறேன் மேக்சிக் அவரை பேட்டி எடுக்க வரும்போது என்னையும் பேட்டி எடுக்க சொல்லி ஷாம் கணேஷ் நடித்தார் அவரையும் பேட்டி எடுக்க சொன்னார் பேக் டு வீட்டில் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க வேண்டாம் சினிமா வேண்டாம் வந்துருந்தான்னு சொல்லுவாங்க வேறு என்னைக்கு இன்னைக்கு சொன்னாலும் படி படின்னு தான் சொல்கிறாங்க பிழைக்கிற வழிவைப்பாக இருப்பாங்க வீட்டில் இந்த உலகம் வந்து சக்ஸஸ் மட்டும்தான் அளவுகோலை பார்க்கும் ஸோ நம்ம சக்ஸஸில் இல்லை சக்ஸஸ்ஃபுல் நடிக்கிறான்னு கேட்டால் நான் கிடையாது ஸோ ரகுவரன் சேட்னு ஒரு ரெண்டு வாட்டி மீட் பண்ணி பேசியிருக்கேன் இண்டஸ்ட்ரி வந்ததுக்கப்புறம் அவர் யாரையாவது சாப்பிட்ணும்னு நினச்சாருனா ஃப்ரேமில் சாப்பிட்டுருவார் சும்மா அது டைலாக் கூட வேண்டாம் சின்ன சின்ன நியூவான்சஸ் இது ஸோ நீங்கள் வரும்போது என்ன மாதிரி கேரக்டராக நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு ட்ரீமில் வந்து நான் வந்து ஸ்டார் ஆக்டராக வரணும்னு நினச்சேன் அது ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டொமைன் அது அமிதாப் பச்சன் சார் வந்து ஒரு ஸ்டார் ஆக்டர் ஆக்டிங்கும் பண்ணுவார் இஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார் ஆல்சோ நிக்காம கூடவே தொடர்ந்து பாருங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் ஓகே வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் அப்படியே தான் இருக்கேன் ரெண்டு கை காலோடு தான் இருக்கிறேன் சூப்பர் ரொம்ப ஹாப்பி உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுறதுல ஆனால் நிறையா படங்களில் பார்த்துருக்கோம் உங்களை நிறையா கேரக்டர்ஸில் விதவிதமாக இப்போது ஒன் வே படம் இந்த படம் வந்து திரும்ப ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகுது எவ்வளோ ஸ்பெஷலாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க உண்மை உண்மையில் சொல்ல போனால் மூணு வருஷம் ஆச்சு நினைக்கிறேன் என் படம் ரிலீஸ் ஆகி யாழ் யாழுக்கு அப்புறம் ஒரு படம் பாரத போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் ஏன்னா டூ கிட்டத்தட்ட டூ இயர்ஸ் கொரோனாலே போயிடுச்சு கொரோனா முடிஞ்சு ஒன் இயர் ஸோ ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் புனர்ஜென்மம் மாதிரின்னு சொல்லலாம் மறுபடியும் ஒரு பர்த்து ஒரு ரவுண்டு வர்றதுக்கு இந்த நடுவில் கொஞ்சம் மலையாளம் போயிட்டு வந்தேன் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போயிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ அதனால் எஸ் ஷுட் பி வெரி ஹாப்பி ஏன்னா இந்த படம் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறேன் தெரியாத பாஷை ஒரு ஒரு பாஷை யூஸ் பண்ணியிருக்க பேசியிருக்கேன் அதில் அதனால தான் பார்த்தோம் ட்ரெய்லரும் வந்து சூப்பராக இருந்தது அதுவும் நீங்கள் யாரையோ தூங்கும்போது தலையில் கல் எடுத்து போடுற சீன்லாம் வந்து உண்மையாக இருந்துச்சு ஸோ எப்படி இருந்தது சார் அந்த ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் இல்லை ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உண்மையிலே சொன்னோம்னா இந்த படம் வந்து எனக்கு அவர் நண்பர் ஆக்சுவலி எனக்கு பார்க்காத நண்பர் அவருக்கு என ஆமாம் எனக்கு அவரை தெரியும் அவருக்கு என்ன தெரியும் ஆனால் இன்னார் தான் அவருன்னு தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது வேறு ஒரு நண்பர் மூலமாக பார்த்தோம் அப்போ பார்த்தோடனே ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் இந்த படத்தில் அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு பார்த்துட்டு இல்லை ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த கேரக்டர் என்னென்னா அது ஒரு ட்ரக் அடிக் கேரக்டர் ஒரு ஜங்கி அது ஸோ அதனால் அவன் இங்கேருந்து வெளிநாடு போகணும்னு சொல்லிட்டு பாம்பே வந்து செட்டில் ஆகிற ஒரு கேரக்டர் அங்கே அவனுக்கு என்ன நடக்குதுங்கிறது தான் அது ஹீரோட கேரக்டர் வேறு அவருடைய ட்ராவல் வந்து அவரும் இதே மாதிரி தான் வருவார் ஸோ அவர் கூட இன் பிட்வீன் வேறு வழி இல்லாமல் அவர் என் கூட ட்ராவல் பண்ணுவார் ஒரு 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 சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையிலன்னு சொல்லலாங்க அந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இந்த கேரக்டர் வந்து பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொன்னிங்கன்னா இது வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து ட்ரிவாண்ட்ரத்துலேருந்து போகிற கேரக்டர் ஸோ ட்ரிவாண்ட்ரோன்னா மலையாளம் பேசி ஆகணும் ஸோ மலையாளம் பேசணும் ஸோ தமிழ் ஏற்கனவே இருக்கும் இவர்கிட்ட பேசும்போது மூணாவது அங்கே பாம்பேயில் கொஞ்ச நாள் இருக்கிறனால ஹிந்தியும் பேசணும் ஸோ ஹிந்தி நம்ம கொஞ்சம் அரகுறேன் ஃபுல்லாக கூட தெரியாது ஆனால் அரகுறேன் ஸோ இந்த ஒரு இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் அவர் கூட இருந்ததில்ல சார் இப்போ நீங்கள் டூ தௌசண்டில் உங்களுடைய கரியர் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் இருந்து இந்த ஷூட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் தாண்டி இப்போ எப்படி மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ இந்த படம் நடிக்கும் போதும் சரி என்ன டோட்டலாக ஒரு சேஞ்சாக எப்படி பார்க்குறீங்க சேஞ்சஸ் ஓன்லி திங் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஆப்வியஸ்லி அன் அன்னைக்கு இருக்கும்போது நான் எப்படி சொல்கிறது ரா அன்னைக்கு வந்து கற்றுக்குட்டி டூ தௌசண்டில் வந்து நான் கற்றுக்குட்டி பாலுமேந்திர சார்கிட்ட தென் ஒவ்வொரு அதாவது அது வரைக்கும் தியரிட்டிக்கல் மட்டுமே தெரியும் ஆக்டிங்னா தியரிட்டிக்கல் ஃபிலிம் மேக்கிங்னா தியரிட்டிக்கல் தெரியும் இதுதான் ஃபிலிம் மேக்கிங் இது டிரெக்ஷன் இது தியரிட்டிக்கலாக நிறைய படிச்சிருந்தால் பட் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் எப்படி நம்ம பண்ணுறோம்னு வந்து இருக்கு இல்லையா அது வந்து பாலுமேந்திர சார் சொன்னார் இது இந்த இது பண்ணு இது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அதில் வந்தது ஸோ அன்னைக்கு அது கற்றுக்குட்டி இன்றைக்கி கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் பட் கட்டுறது கைத்தூளி அளவு தான் கை மண் அளவு கூட கிடையாது இதில் ஸோ உங்களுடைய இனிஷியல் ஸ்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேனேஜர் அப்புறம் எடிட்டர் இந்த பா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்
ஆனந்தம் படம் நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது சார் ஏன்னா அது ஒரு பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் அந்த டைமில் லிங்குசாமி சாருடைய டெரெக்ஷனில் மம்முட்டி எல்லாருமே இருந்தாங்க அந்த படம் நடிக்கும்போது எப்படி இருந்தது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நம்மளும் இருக்குது இல்லைங்க எனக்கு பிகினிங்லேருந்து ஒரு விஷயம் என்கிட்ட தெல்லா தெளிவாக இருந்துச்சு இந்த ஆஸ்ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பார்த்தோடைய முன்னாடி நடிக்க முடியுமா அப்படி பார்க்குறது இல்லை ஏன்னா அது பிகினிங்லேருந்து இல்லை அது ஏன் தெரியல அது இல்லை ஸோ அதனால் எனக்கு மம்முட்டி சார் ரொம்ப ஃப்ரீயாக பழகிற மனுஷன் மம்முட்டி சார்கிட்ட போய் பேசினீங்க ரொம்ப ஃப்ரீயாக பழகுவார் பின்னே முரளி சார் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு தெரியும் அப்பாஸ் மட்டும்தான் எனக்கு கொஞ்சம் புதுசு முரளி சாருக்கு எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் அந்த டைம் வேறு ஒரு சீரியல் பண்ணும்போது டேனியல் பாலாஜி எங்கூட ஒர்க் பண்ணனால இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒரு ஸோ அது ஒரு சின்ன இது இருந்தது ஸோ எனக்கு அங்கே ஒரு பெரிய விஷயம் தெரியல எனக்கு மம்முட்டி சார் வந்து ரொம்ப இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தார் நானாக நினைக்கிறேன் மேக்சிங் அவர் பேட்டி எடுக்க வரும்போது என்னையும் பேட்டி எடுக்க சொல்லி ஷாம் கணேஷ் நடித்தார் அவரே பேட்டி எடுக்க சொன்னார் அவங்களே எடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அது ஒரு அறிமுகம் எனக்கு மலையாள ஆடியன்ஸுக்கு இப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் தமிழில் நடிச்சிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அது மம்முட்டி சார் மட்டுமே அதுக்கு காரணம் அங்கேருந்து வந்தாச்சு சென்னையில் ஒரு வேலை பார்க்குறோம் சினிமா போயிடுறோம் ஸோ படங்கள்லாம் நடிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ பேக் டு வீட்டில் எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க உங்கள் அம்மாலாம் வேறு ப்ரொஃபஸரில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தால் என்ன சொல்லுவாங்க வேண்டாம் சினிமா வேண்டாம் வந்திருந்தான்னு சொல்லுவாங்க வேறு இன்றைக்கி இன்றைக்கி சொன்னாலும் படி படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அடுத்த படிப்புக்கு எதாவது பாருங்க இல்லைனா பிழைக்கிற வழியை பாருங்க வீட்டில் ஸோ அதனால் அது இன்றைக்கும் அப்படி தான் ஏன்னா பெரிய இந்த உலகம் வந்து சக்ஸஸ் மட்டும்தான் அளவுகோலாக பார்க்கும் ஸோ நம்ம சக்ஸஸில் இல்லை நீ வெளியே போய் கேட்டிங்கன்னா நல்ல நடிகர்னு சொல்லுவாங்க பட் சக்ஸஸ்ஃபுல் நடிகரான்னு கேட்டால் நான் கிடையாது ஸோ அது என்றைக்குமே அம்மா சைட்லேருந்து அது வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா செட்டில் ஆக வேண்டிய வயசில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கே அப்படின்றது இருக்க தானே செய்யும் எல்லா 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 ஒரு அம்மா அப்பாக்கும் நம்ம நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு த தகப்பனோ தாயாக இருந்தாலும் அதே இது தான் நமக்கு வரும் சரி சார் இப்போது சென்னை வந்து அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இல்லை சினிமா வந்தாச்சு நீங்கள் ஆசைப்பட்ட விஷயத்த ஒரு வழியாக வந்து அடைஞ்சிட்டீங்க ஒரு ஆக்டராக பட் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்ட்ரகிள் டைம் எப்படி இருந்துச்சு எப்படி உங்களை நீங்களே வந்து தேர்த்திக்கிட்டீங்க சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுல தெரியலிங்க அது உண்மையில் இன்ஃபேக்ட் நான் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுவேன்ற கூட தெரியல அதெல்லாம் எனக்கு உண்மையை யோசிக்கல ஒரு அன்னைக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் ஒன்று இருந்தது இன்றைக்கெல்லாம் நாளைக்கு வருவேன் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது பட் நீங்கள் சொல்கிற ஸ்ட்ரகிள் இப்போ கூட தான் இருக்குது கொஞ்சம் வேறு விதத்தில் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரகிள் ஸ்டில் இல்லை அது நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் ஆனாலும் அதை தக்க வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்ட்ரகிள் என்றைக்கும் அது எவ்ரிவே அந்த ஸ்ட்ரகிள் இஸ் ஆல்வேஸ் தே ஸ்ட்ரகிள் இல்லாத வாழ்க்கையே கிடையாது அஸ்தமனம் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இல்லை எஸ் அதுதான் என்ன பண்ணுறது இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல நான் நல்ல நடிகர் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பட் நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்டரான்னு கேட்டால் இல்லை நீங்கள் அது உங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சப்போ நீங்கள் அதை மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கான ட்ரை பண்ணிங்களா இல்லை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியல முடியல அது சி ஒரு சில மனிதனுக்கு ஒரு சில நேச்சர் இருக்குது அந்த நேச்சர் நீங்கள் எப்படி மாற்றுவீங்க இது எனக்குன்னு ஒரு நேச்சர் பை பர்த் ஒரு நேச்சர் இருக்குது ஸோ அந்த நேச்சர் அது இங்கே மிஸ்ஃபிட்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் அந்த அந்த நேச்சர் இங்கே மிஸ்ஃபிட் அது அதுக்காக அது தப்பான நேச்சர்னு சொல்ல அது எந்த இடத்துல நம்ம அதை பிரயோகிக்கணுமோ முடியல ஸோ நான் நானாக இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் சினிமாக்கான வாய்ப்பு அப்படின்றது எல்லாருமே வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருப்பாங்க பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் பார்த்தோன்னா சோஷியல் மீடியா இருக்குது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க இந்த மாதிரி சான்சஸ் கேட்குறது கொஞ்சம் அந்த ட்ராக் வந்து ஈஸியான ஒன்றா இருக்கும் முன்னாடி ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்காரு அந்த டைமில் எப்படி சான்ஸ் கேட்பீங்க ஒவ்வொரு ஆஃபீஸாக போகிறது எஸ் அந்த டைம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு டீம் இருந்தோம் நாங்கள் ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் ஏழு பேர் இருந்தோம் ஸோ அதில் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு கம்பெனி தெரியும் அப்படின்னா கூட வந்து இல்லை அங்கே ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னா நாங்களும் ஒன்றா போவோம் ஸோ அப்போ அந்த டைமில் தெரியும் அதில் நிறைய நீங்கள் சொல்கிற இந்த இண்டஸ்ட்ரியோடைய ஒரு 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 டெர்மினாலஜி இருக்குது உப்மா கம்பெனிம்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய உப்மா கம்பெனி கூட போயிருக்கோம் ஆனால் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் தான் போயிருக்கோம் போயிருக்கோம் எல்லோரும் எல்லாருமே அந்த ஒரு ஆறு எட் ஏழு பேர் நாங்கள் இருந்தோம் அந்த ஏழு பேர் ஒன்றா தான் அந்த டைமில் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் அதை கம்பெனி போகிறது வந்து ஒன்றா தான் போயிருக்கிறோம் சினிமா இல்லாமல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க சர்வைவருக்கு அந்த டைம் ஒர்க் இல்லைங்க நான் நான் சொல்லணும் ஒர்க் மூடு ஒர்க் ஒர்க்
டு பி ஃப்ரேங்க் நான் இப்போ சொல்ல அந்த சமீப கால காலத்தில் சர்வைவல் மறுபடியும் பேக் டு ஸ்கொயர் மாதிரி தான் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நார்மலாக இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீனுக்கு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் லேக் ஆகிற மாதிரி இருந்தது டிச் மாதிரி ஆனதுனால கொஞ்சம் லேக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சரி ஓகே உங்களுக்கு வந்து ரகுவரன் சார் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லை ரெண்டு பேர் இன்ஸ்பிரேஷனில் அவர் ஒருத்தர் சேட்டன் ஒருத்தர் ஐயா அமிதாப் பச்சன் சார் அப்புறம் ரகுவரன் ஒரு சார் ஸோ அவங்களுடைய தாக்கம் ஒன்று இருக்கும்ல அவங்கள பார்த்து நம்ம அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்து வளர்ந்துருப்போம் ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் நம்ம ஃபேஸ் கூட லைட்டாக அவங்கள ரிசம்பிள் பண்ணுது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை அப்படி உசு பேத்தி தான் இங்கே வந்தது அதனால் விட்டுருங்க சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை அப்படி உசு பேத்தி தான் வந்தது சார் அதனால் அது ஒன்றும் இல்லை இல்லை த ரகுவரன் சேட்னு ஒரு ரெண்டு வாட்டி மீட் பண்ணி பேசியிருக்கேன் இண்டஸ்ட்ரி வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி ஊரில் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது தெரியும் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்காது நான் அப்போ ரொம்ப சின்ன பையன் அது பட் இங்கே வந்து ஒரு 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 ரெண்டு வாட்டி ஒன்று பாலுமேந்திர சார் ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணி இன்னொன்று வந்து ஒரு பிரசாத் ஸ்டூடியோ ஒரு விஜயகாந்த் சார் படத்தில் ஒரு விழா நான் நடிச்சிட்டு இருக்கும் டைமில் மீட் பண்ணேன் ஓகே என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி சார் அவர்கிட்ட அவ்வளோ பிடிச்சது உங்களுக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆகிற அளவுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னா அவருடைய ஒரு ஒரு பேட்டி ஒன்று படித்தேன் அதில் ஒரே ஒரு ஒரு மேட்ரு சொன்னார் அதாவது ஹாலிவுட் ஆக்டர்ஸ் கூட சொல்லாத ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தார் அது வந்து உங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு சேட்டனை கேட்கும்போது அவர் ஒரு ஒரு டைலாக் சொல்லியிருந்தார் அதாவது நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து மூணில் கால் எடுத்து வைக்கும்போது ஒரு உணர்ச்சி இருந்திருக்கும்ல அது பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு அது ஹாலிவுட்டில் கூட எந்த ஆக்டரோ சொல்லலை நீ நீங்கள் டஸ்டின் ஆஃப் மேன் அந்த அளவு டிமீரோவாக இருந்தாலும் பிராண்டோ சாராக இருந்தாலும் யாரோ அது சொல்லலை சார் அப்போது அவருடைய தேடல் அவருடைய தேடல் என்ன அப்படிங்கிறது வெரி இன்டென்ஸ் பர்சனாலிட்டி ரொம்ப இன்டென்ஸான பர்சனாலிட்டி நேரில் அவ்வளோ பேச மாட்டார் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார் இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருப்பார் ஆனால் ஆன் ஆச்சு கேமரா ஆன் ஆச்சுன்னா அது வேறு ஒரு இது இருக்குது அவர் யாரையாவது சாப்பிட்ணும்னு நினச்சாருன்னா ஃப்ரேமில் சாப்பிட்ருவார் சும்மா அது டைலாக் கூட வேண்டாம் சின்ன சின்ன நியூவான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுலையோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒன்று பண்ணிடுவார் ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறாரு காலி கொஞ்சம் பண்ணுன்னா பண்ணுவார் நான் வெரி நைஸ் ஆக்டர் பட் நீங்கள் எல்லாருமே அவரை தமிழில் மட்டும் பார்த்துக்கணும் நான் அவருடைய மலையாள படம் ஒன்று பார்த்து தான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனேன் அந்த படம் இங்கே எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியாது தெய்வத்தின் விகிருதிகள் அப்படின்னு ஒரு படம் ஐ திங்க் அந்த நேஷ்னல் அவார்டு ஒரு ஓட்டில் தோத்துச்சு அந்த ஃபிலிம் அவருக்கு தெய் அந்த அந்த படத்தில் வந்து அவர் ஒரு போர்ச்சுகீஸ் இங்கே வந்து செட்டில் ஆன ஒரு கேரக்டர் மெஜிஷியன் ஆ நான் அந்த படம் பார்த்துட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நிமிஷம் தேட்டர் விட்டு எந்திரிக்கல அப்புறம் தேட்டர்லேருந்து எழுப்பி விட்டாங்க அவங்க கிளீன் பண்ணுறவங்க அப்படியே உட்காந்துட்டு சொன்ன நேஷ்னல் அவார்ட் கிடைக்கணும் அந்த வருஷம் அதுக்கப்புறம் பாலு மகேந்திர சார்கிட்ட ஒரு நாள் அதை பற்றி பேசணும் சொல்லி ஒரு ஓட்டில் அவர் தோத்தாடுறா அந்த நேஷ்னல் அவார்ட் சார் இட்ஸ் கிரேட் ஏன்னா அவர் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபாதரோட ஓவர் கோட்டெல்லாம் போடணும் அந்த கோட்டு தான் பட் அது ஃபாதர்ஸ் போடுற மாதிரி லென்த் இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய கிராஸ் இருக்கும் என்கிட்ட ஒரு நண்பர் ஒன்று சொன்னார் இருக்கு ஸ்டேஷனில் ட்ரெயின் ஏறுறாரு அந்த ஷூட்டுக்கு அந்த ட்ரெஸ் போட்டே போனார் அப்படின்னா அந்த காஸ்டியூமில் ஏறி அப்படி போயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அவர் லெஜன் 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 ஏன்னா இன்னொரு இன்சிடென்ட் கூட கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மையான தெரியல இன்னொரு நண்பர் சொல்லி ஒரு வாட்டி பாஷா ரிலீஸ் ஆகிட்டு ஸ்டேஷனில் அப்போ வந்து ஃப்ளைட்டை கூட ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டில் வந்து இறங்கும்போது அந்த போட்டோஸ் எல்லாமே அவருக்கு எதிராக கத்திட்டு இருந்தார் ஐயோ நாங்கள் பாஷா பை ஃபேன் நீ என்ன பாஷா நானும் பாஷா பை ஃபேன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வந்தாரா ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இட்ஸ் அ வெரி வெரி இன்டென்ஸ் ஆக்டர் நான் இருந்தேன் அது என்றைக்குமே வந்து அது அவருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லை பேசும்போதே தெரிஞ்சு எவ்வளோ எமோஷனல் இல்லை இல்லை அது இல்லை இல்லை எஸ் எஸ் இட்ஸ் வெரி இது ஆமாம் அமிதாப் ஜி அமிதாப் ஜி பார்க்கல ஒரு வாட்டி பத்தடி தள்ளி நின்று பார்த்த ஒரு படம் ஷூட்டிங்கில் அது அதோட ரைட்டு ஒரு இந்த டிஸ்டன்ஸில் பார்த்தேன் எனக்காக வாய்ப்பு இருந்தால் கூட ஒரு ஃப்ரேமில் நடிக்கிறதுனா நடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக நடக்கும் தெரியல பாலு மகேந்திரா சாருடைய மீட்டிங் வந்து ஒரு ஃப்ளூக் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க பட் இருந்தாலும் லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்டாக உங்களுக்கு அந்த ஒரு காண்டாக்ட் மாதிரி இருந்திருக்கும்ல அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இல்லை அவர் உங்களை ட்யூன் பண்ணாரா ஒரு சில விஷயங்களில் என்னை வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் இல்லைங்க ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் ட்யூன் பண்ணாருங்க எனக்கு கதை நேரம் பண்ணுற டைமில் வந்துங்க அவர் வந்து நடிப்பு ம சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஒரு பத்து எபிசோடில் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிக்கப் 
அந்த கேள்விகள் கேட்கறதுக்கோ இல்லை டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுக்கோ ஸோ நீங்கள் முன்னாடி உட்காருங்க நம்ம பின்னாடி உட்காந்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் பிள்ளைங்கிறனால தெரியும் நமக்கு நமக்கு எங்கள் அம்மா எப்பவுமே எனக்கு ஆக்சசபிளாக இருக்கும் பட் வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இல்லை இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லி பின்னாடி உட்காந்து அது நல்ல குவாலிட்டி எல்லாம் தெரியாதுங்க எனக்கு தோணிச்சு பண்ணது நல்லது கெட்டது வந்து இல்லை அது சொசைட்டி ஒட்டிக்கும் லேபிள் ஆ இது நல்ல குவாலிட்டி இது கெட்ட குவாலிட்டி எனக்கு தெரியாதுங்க எனக்கு தோணிச்சு நியாயமாக தோணிச்சு நான் பின்னாடி சார் இப்போது சினிமா வரதுக்கு முன்னாடி இருந்து நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கும்ல நம்ம உள்ளே போய் ஒரு ஹீரோ ஆகணும் இல்லை ஒரு வில்லன் ஆகணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வரும்போது என்ன மாதிரி கேரக்டராக நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு ட்ரீமில் வந்து நான் வந்து ஸ்டார் ஆக்டராக வரணும்னு நினச்சேன் பர்ஃபார்மராக இருக்கணும் எல்லாம் ஸ்டார் ஆக்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஃபார்மர் வேறு அமிதாப் பச்சன் சார் வந்து ஒரு ஸ்டார் ஆக்டர் ஆக்டிங்கும் பண்ணுவார் இஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார் ஆல்சோ அந்த மாதிரி சார் ஷான் கான்ரி அது அது ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டொமைன் அது ஸோ அந்த மாதிரி வரணும்னு தான் ஆசைப்பட்டு வந்து அதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்தீங்களா அப்படி இருந்து எடுத்து 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 முயற்சிகள்லாம் எடுத்தேன் பட்டு நம் கிட்டத்தட்ட தமிழில் மட்டுமே மூணு படமாக நாலு படம் லீட் ரோலே பண்ணியாச்சு பட் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் போக முடியல சார் இப்போது சான்சஸ் கேட்கும்போது ரிஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையுமே ஓகே ஆகாது அந்த டைமில் ரிஜெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இப்போ வந்து தெரியுதுல்ல ஒரு ஆடிஷன் போகிறோம் அங்கே இவங்க செலக்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறவங்க ஆகலன்னு தெரியும் பட் அப்போ வந்து டேரெக்டாக போய் வெயிட் பண்ணி சான்ஸ் கேட்கணும் இல்லை ஒவ்வொரு ஆஃபீஸாக போய் அப்போ அந்த ரிஜெக்ஷன் என்ன மாதிரி ரீசன்லாம் சொல்லுவாங்க ஐயோ யோ நிறைய ரீசன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி மூஞ்சிகளுக்கெல்லாம் என் படத்தில் வாய்ப்பே இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆ சரி சரி இப்போ கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் அப்போ வேறு ஒன்று சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மூஞ்சிகளுக்கெல்லாம் என் படத்தில் வாய்ப்பே இருக்காது அப்படின்பாங்க பட் அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த அஸ்டன்ட்டையோ இல்லை அசோசியேட்டையோ பிடிச்சிட்டு சார் சார் தான் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கதை நேரம் வர வரைக்கும் அந்த ஒரு இது இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் வேறு மாதிரி சொல்கிறாங்க பட்டு ரெண்டு மூணு வருது அது சரி விடுங்க அது என்ன பண்ணுறது அது ஏதாவது ஒரு சாக்கு சொல்லணும் போங்களா எனக்கு வேண்டாம் இப்போ இந்த இன்டர்வியூ பண்ண வேண்டாம் நான் முடிவு பண்ணால் எந் எந்த ரீசன் வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் அன்ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தேன்னு சொல்லலாம் இல்லை நீங்கள் என்ன வந்த மரியாதை கொடுக்கலன்னு சொல்லலாம் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அது என்ன பிரச்சனைன்னா சில இடத்துல வந்து இப்போ நீங்கள் நான் இப்போ ரோ ரோட்டில் ஒரு டீ கடையில் டீ குடிக்கிறேன்னு வைங்களேன் யாராக ஒருத்தர் வருவார் எனக்கு அவரை தெரியாது அவருக்கு என்ன தெரியும் பட் அவர் அஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருப்பார் நமக்கு தெரியாது அவர் குட் மார்னிங் சொல்லியிருப்பார் நம்ம குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு விட்டுருப்போம் ஒரு சினிமாக்காரன் தெரிஞ்சுதுன்னா நான் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா என்ன ப்ராஜெக்ட்டுன்னு கேட்போம் தெரிஞ்சா தெரியாத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வேறு என்ன இல்லை இது ஏன் வந்து தெரியாத மூஞ்சிக்கிட்ட அதிகமாக பேசுகிறது இல்லைன்னா அந்த தேவையில்லாத கேள்விகள் எல்லாம் வரும் அது வரும் அதுக்கப்புறம் இப்போலாம் சினிமா நடிக்கிறது இல்லை அவன் படம் பார்த்து பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கும் ஆனால் இப்போலாம் சினிமா நடிக்கிறது இல்லைன்னு கேட்பேன் அப்புறம் வேறு சில பர்ஸ்னல் கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க அது நமக்கு ரொம்ப எம்பாரசிங்காக இருக்கும்னு சொல்லி தான் இப்போ புதுசாக இப்போ நீங்கள் வரீங்க டீ கடையில் பார்த்திங்க வணக்கம் இன்னும் வணக்கம் சொல்லிட்டு நம்ம அதோட ஒதுங்கிட்டுது பட் இந்த அஸ்டன்ட் டிரெக்டர் அப்படி அவர் அஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்தார்னா நம்ம அவர் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனிக்கு போவோம் பட் இவர் தான் நமக்கு தெரியாது அங்கே அவங்க அவங்க இதை காட்டுவாங்க அன்னைக்கு அவன் விஷ் பண்ணாவனா அவன் அவ்வளோ திமுறாக இருந்தான் சில இடத்துல தெரியும் இவங்க வந்து இக்கட்டான கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்றனால நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனை நமக்கு மனிதர்தல்ல உணர்ச்சிகள் வரும் டக்குன்னு கோபம் கேவம் வந்துச்சு நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணோம் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இடத்துல வணக்கம்னா வணக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பிடுது நம்ம அதுக்கு மேலே பேசுறது இல்லை அது காஃபி இப்போ அஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கு அப்போ ரெகுலராக அந்த ஏரியாவில் பார்க்குற ஏடினா காஃபி ஆஃபர் பண்ணலாம் சார் காஃபி சொல்லிடுறேன் அப்படின்பேன் தெரியலன்னா நான் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரீசன் இருக்குது சிலவங்க வந்து உங்களை வச்சு எப்படி சார் நான் வேலை வாங்குறது நீங்கள் சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்ஷன் சொல்லிடுவீங்க அப்படின்னாங்க டெக்னிக்கல் தெரியும் உங்களுக்கு வந்து நான் சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது படம் பண்ணிட்டேன் எந்த டைரக்டர்ட்டையாவது நீங்கள் போய் விசாரிச்சுக்கோங்க நான் மானிட்டர் கூட நான் பார்த்தது கிடையாது ஃப்ரேம் கூட கேட்டது கிடையாது சினிமாட்டோகிராஃபர்கிட்ட கேட்பேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இது வரைக்கும் போகலாமா இது வரைக்கும் போகலாமா அப்படின்னு கேட்டுப்பேன் முடியும் எட்டி பார்த்தல மணி சார் வந்து கணத்தில் மூத்த முட்டால் பண்ணும்போது வந்து பாருன்னு சொன்னார் இல்லை சார் இட்ஸ் ஓகே வித் யூ இட்ஸ் ஓகே வித் மீ சார் அப்படின்னு ஏன்னா அவருடைய படம் அது நான் வந்து